പ്രൈസ് ലോഡ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലെ സ്നേഹവന്ദനം എന്റെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും അറിയിക്കുകയാണ് ബോഡി ട്രൈസിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയരെ ഇന്ന് വിശുദ്ധ പകൽക്കാലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ താങ്ങി എഴുതിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ പദ്ധതിയുടെ പേരായിട്ടാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് പറയാനിട ഇടയായിരിക്കുന്നത് എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനും അല്ല എന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അത് ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശം ആക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരി ക്രൂസിലെ യാഗവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഹോളി കമ്മണിയൻ ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാവ്യൊരു ക്രൂശിലെ യാഗത്തെ നാം ഓർക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സന്ദേശത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ദി ഗ്രേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സാധാ റിപ്പോർട്ട് അല്ല ദി ഗ്രേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മനുഷ്യർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആധാരമായി നമുക്കൊരു വചനഭാഗം വായിക്കാം ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹു ഹാസ് ബിലീവ്ഡ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ആരാ വിശ്വസിക്കുന്നത് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹും ഈസ് ദ ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് റിവീൽഡ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് വെളിപ്പെട്ടാൽ ആ മനുഷ്യനിൽ ദൈവകരം വെളിപ്പെടുകയാണ് ദൈവകരം വെളിപ്പെടുകയാണ് ഇതൊരു കർമ്മമായി മാത്രം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല ഇതൊരു മനുഷ്യൻ ഇത് എന്താണെന്നുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ട് മനസ്സിലാവുകയും മനസ്സിലായത് വിശ്വസിക്കുകയും അത് ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗീയമായി ആത്മീകമായി മാറും പിശാജിന്റെ കബളി ഉപായത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് പാപത്തിൽ വീണുപോയ ലോകജനത ആ ലോകജനതയെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചെയ്ത ഈ മഹാപദ്ധതി ഈ മഹാപദ്ധതി മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കാതെ 
മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കാതെ ഈ റിപ്പോർട്ട് അവരറിയാതെ അവർ പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളത് അല്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ എന്ന കർമ്മം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ആ റിപ്പോർട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുക ആ റിപ്പോർട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ വിശ്വസിച്ച് തുടർന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയാണ് കാരണം ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ആ വിശ്വാസമില്ലാതെ നാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു നടകൊള്ളുകയാണ് പലരും യേശുവിനെ തിക്കിത്തിരക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് പലരും യേശുവിനെ തൊട്ട് മുരുമിയൊക്കെ നടക്കണേ പക്ഷെ അവരുടെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു രക്തസ്രാവക്കാരി അവള് യേശുവിനെ ഇതാ ആ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ കടന്നു വന്നതും തൊടുകയാണ് പക്ഷെ അവൾ യേശുവിനെ തൊട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു മറ്റുള്ളവർ തൊട്ടപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ല ഇതേപോലെ നമുക്ക് യേശുവിന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടെയൊക്കെ നടക്കാം ജടീകമായ ഒരു നടത്തം ഒരു മാറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആത്മമണ്ഡലവുമായി നമ്മൾ സ്പർശിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അതിന് വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയുടെ വലിപ്പം അപ്പോ ഇവിടെ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേലാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഈ കർമ്മം ചെയ്താൽ പോരെ യേശുവിനെ മുട്ടി മുട്ടി തട്ടിയൊക്കെ നടന്നാൽ പോരെ യേശുവിന്റെ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞേ അല്ല വിശ്വസിച്ചെങ്കിലേ ആ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഗുണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം ആ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആര് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ആരാ വിശ്വസിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വസിച്ചാലേ ഗുണമുള്ളൂ ആത്മീയക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാലേ ഗുണമുള്ളൂ യേശു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറയാനിടയായി ശിഷ്യന്മാര് പലര് യേശുവിനെ വിട്ടുപോയി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതാ എന്റെ മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണമായി എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനിയോ സാക്ഷാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ എന്റെ മാംസം തിന്നാതെ ഈ രക്തം കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവന് ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് അവന് ജീവൻ ഉണ്ടാകും ഇത് കേട്ടപ്പോ യഹൂദന്മാര് പലരും ഇടറി ശിഷ്യന്മാർ പലരും ഇടറി യേശുവിനെ വിട്ടുപോയി കാരണം അവരിതിനെല്ലാം കാണുന്ന ജടികമായ വാക്കുകളായിട്ടാണ് ചക്ക മാങ്ങ തേങ്ങ ഇതൊക്കെ ജടികമായ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഒരു വസ്തു ഒരു വസ്തു ജടികമായ വസ്തു ഇതാ ഗോതമ്പ് അരി ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ജടികമായ ഇതുപോലെ ജടികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ജടികമായ ഫുഡാ കർത്താവ് എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞു ആ എടറി പോയ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ എടറി എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ജടികമായ ഫുഡല്ല ഇത് ആത്മീകമായതാണ് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇടറുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ജഡത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആത്മാവാണ് വാക്കുകൾ ആത്മാവാണ് വാക്കുകൾ ജഡവുമുണ്ട് വാക്കുകൾ ആത്മാവാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരും അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നാളുകളിൽ ആത്മീകരാവ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല എന്താണ് ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ എന്താണ് ജഡത്തിന്റെ വാക്കുകൾ 
ജഡത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതാ ഒരു ചെടിക ഭക്ഷണം പോലെ കഴിച്ച് അത് മറപ്പുറയിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ അത് ആത്മാവിലും ദേഹിയിലും ശരീരത്തിനും ഒരേപോലെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ആത്മാവിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ സീഡുകളാണ് സീഡുകൾ സ്പിരിച്വൽ സീഡുകൾ അത് എമണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ആത്മാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഭൂമി പാഴ് ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു ആഴത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുൾ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഉടനെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ വാക്ക് ആത്മാവ അത് ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ചലനം ഉണ്ടാക്കും ഏതിനെയും പിടിച്ചു കെട്ടും അന്ധകാരത്തെ എടുത്തു മാറ്റും കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് ആത്മാവാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും ചുമ്മാ ഇരിക്കത്തില്ല പള്ളിമണി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നേരം കെട്ടുപോകും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ ഇത് കെട്ടുപോകത്തില്ല ഇത് കാര്യം നടത്തിയ മടങ്ങി വരൂ ഈ വാക്കുകൾ ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ അറിയാം എന്നാൽ കൂടെ നിന്നവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ അവരെ ജഡിക വാക്കുകൾ എന്ന് ചിന്തിച്ചു അവര് അന്ന് മുതൽ യേശുവിനെ വിട്ടുപോയി ഇത് കഠിന ഉപദേശം ഇത് ആർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹല രൂയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഒരു ജഡീകനും ആത്മാവിന്റെ വാക്കുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതവർക്ക് ബോഷത്തമാണ് ആത്മീയമായി വിവേചിക്കേണ്ടതാകിയാൽ അതവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതും ഹല രൂയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് ദൈവം പറയുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് ക്രിസ്തുവിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകനിലൂടെ പറഞ്ഞ ഈ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരിക്കാം നമ്മൾ കണ്ണടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം ഇതെന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെടികമായ മനസ്സിൽ അതിൽ കൊണ്ട് നടക്കാതെ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞോ അതിന് അമേൻ അവരാണ് ദൈവരാജ്യത്തോട് അടുത്തവരും അവരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ വിശ്വസിച്ചാൽ നാം പ്രവർത്തിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതാ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ തക്ക വേണം ഒരു നീളം കൂടിയ ഒരു കുഴല് രണ്ട് ഒരറ്റം കൂർത്തിരിക്കുന്നു മറ്റേ അറ്റം അതേപോലെ കൂർത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ചറകളുണ്ട് അതിനെ അവർ പ്ലെയിൻ ഒന്ന് വേറിട്ടു നമ്മൾ അതിന് തർക്കിക്കാനൊന്നും പോയില്ല ഇത് പ്ലെയിൻ ഒന്നും അല്ല എന്ന് നമ്മൾ അതിന് ആമയം പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു ഈ കുഴലിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ വിൻഡോ ഒന്ന് വേറിട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കയറി ഇരുന്നാൽ ഇതാ നിനക്ക് കൊച്ചിയിലെത്താം നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ പോയി ഇരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഇരുന്നേ ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള പലതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല വിമാനം പറക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ന്യൂട്ടൺ സ്റ്റേ ലോ മോഷനെ കുറിച്ച് ബെർണോലിയസ് പ്രിൻസിപ്പളിനെ കുറിച്ച് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചു അതിൽ കയറി ഇരുന്നു അവര് അവർക്കറിയാവുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചു അവർ നമ്മളെ കൊച്ചിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി റിസൾട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഭൂമിയിലെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം എത്തിച്ചിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പല നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അതിന് ആമയം പറഞ്ഞ തിരുവചനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ശാസ്ത്രി കർത്താവിനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പലരും വന്നപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രീയം വന്ന് ചോദിച്ചു തിരുവചനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏതാണ് ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക 
ആ ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ഐ മേൻ നീ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ആ വ്യക്തി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ആവർത്തിച്ചു യേശു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നവൻ അല്ല അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് അടുത്തവനാണ് അകന്നവനല്ല അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന് അകന്നവരുമുണ്ട് അടുത്തവരുമുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഹലരു യേശു പറഞ്ഞു ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ എന്തുവാണെന്നറിയാമോ എന്നിലൂടെ അതായത് യേശുവിലൂടെ കിടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും അവനുള്ളിൽ കയറും അവനകത്ത് വരും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് ലെവലിൽ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ നാം വിശ്വസിക്കുക ഇവിടെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭുജം ദൈവത്തിന്റെ കരം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയായി ഹലോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീ ആ അവിടെ അങ്ങനെ നാം വെളിപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു യാഡ് ഒരു മുറ്റം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൂടാരം ആ കൂടാരം രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും മുറ്റത്തിന് പ്രാകാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൂടാരത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിവാ വിവാ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്നും അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമെന്നും പേരിട്ടിരിക്കും ഈ പ്രാകാരത്തിന്റെ പുറത്ത് സ്ഥലമുണ്ട് ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നിഴലുകളാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദേവാലയത്തിലെ നിന്റെ നിഴലുകളാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതുമായുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദ ടേൺ ടുവേഴ്സ് അവർ ഇന്ന ചർച്ച് എന്ന സന്ദേശം നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതിലേക്ക് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കടന്നു വരും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തിരുവത്താൾ ശുശ്രൂഷയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നാം വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ തലത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് പഠിക്കും അവിടെ മഞ്ഞകൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഈ അപ്പങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചവയ്ക്കാൻ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ചിലത് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് തരാം ഒന്ന് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന അപ്പം രണ്ട് പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന അപ്പം മൂന്ന് പ്രാകാരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ അപ്പം ഈ മൂന്ന് അപ്പങ്ങളും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് അപ്പങ്ങൾ നാം കഴിക്കുന്നു ഒന്ന് പ്രാകാരത്തിലുള്ള അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇനി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മേശ ഉണ്ട് ആ മേശയുടെ മുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പങ്ങൾ അത് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഇതിലും അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വേറൊരു അപ്പം അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ അപ്പമാണ് ഹിഡൻ മഞ്ഞ അകത്തുള്ള ഹിഡൻ മഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു 
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന ഒരു ഭാഗത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ ഞാൻ അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞയില്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ള മഞ്ഞയാണ് ഓപ്പൺ ബ്രെഡ് ഷോ ബ്രെഡ് കാഴ്ചയപ്പം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് കാഴ്ചയപ്പം ഉള്ളത് ആ കാഴ്ചയപ്പം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കിന്ന് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ വചനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രെഡ് ഷോ ബ്രെഡ് ഓപ്പൺ ബ്രെഡ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ ചിന്ത നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഞാൻ ചിത്രത്തിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ചിത്രം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേലി കാണാം ആ വേലിക്കുള്ളിൽ ഒരു മുറ്റം കാണാം മുറ്റത്ത് ഒരു യാഗപീഠം കാണാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഒരു കൂടാരം കാണാം ആ കൂടാരത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ കൂടാരത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യ ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം അടുത്ത ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇനി ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തലവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാ അതിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുക ലെറ്ററുകൾ ക്ലിയർ ആകുകയില്ല ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ കാണുമ്പോൾ അത് തല തിരിഞ്ഞേ കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ടത് കഴിയും ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രാകാരം ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം ഈ കാണുന്നതാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവ് ദേഹി ദേഹം അപ്പൊ പ്രിയരെ എന്നാൽ ഈ വേലിക്കെട്ടിന്റെ പുറത്ത് പുറം ലോകമാണ് ഈ പ്രാകാരത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠമുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒരു മേശയുണ്ട് മേശയിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പമുണ്ട് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒരു പെട്ടകമുണ്ട് പെട്ടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞയുണ്ട് പെട്ടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹിഡൻ മഞ്ഞയുണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഓപ്പൺ മഞ്ഞയുണ്ട് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞയുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം എന്നാൽ പ്രാകാരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ മഞ്ഞയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏത് മഞ്ഞ ഭക്ഷിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കിന്ന് മൂന്ന് മഞ്ഞയും കഴിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മഞ്ഞ കഴിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ മൂന്നും കഴിച്ച് ജീവിക്കാം ഏത് കഴിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ആത്മീയ ജനനവും ആത്മീയ പക്വതയും അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ മഞ്ഞകളുടെ ലഭ്യം എന്നാൽ ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിഡൻ മഞ്ഞ 
അത് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു സഭയോട് പറയുന്നതാണ് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും അത് ജയിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അത് സാധാ മനുഷ്യർക്ക് അത് വെളിപ്പെടുകയില്ല അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ ലെവൽ നാം മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളുക ഈ മൂന്ന് മഞ്ഞകള് ഇതിലും പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് മഞ്ഞയിൽ മാത്രം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പെട്ടകമുണ്ട് പെട്ടകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞയിട്ട് വെച്ച പൊൻപാത്രമുണ്ട് അത് പൊൻപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും കേടാവുകയില്ല അത് അവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതാ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അവിടെയുമുണ്ട് അപ്പം അവിടെയുമുണ്ട് മഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം മകളെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രം ഇതൊക്കെ ഒരു നിഴലാണ് അത് ഹിഡൻ മഞ്ഞയല്ല അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഷൂ ബ്രഡ് ഓപ്പൺ മഞ്ഞ കാഴ്ചയപ്പം ആ കാഴ്ചയപ്പമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്കിന്ന് കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കുള്ള മഞ്ഞയാണിത് എന്നാൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് യാഗപീഠമുണ്ട് യാഗപീഠത്തിൽ അവിടെയുമുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ ആ മഞ്ഞയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ യാഗം യാഗങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ യാഗം നേരത്തെ ആടിനെയും പ്രാവിനെയും കാളയെയൊക്കെ ആകം കഴിച്ചെങ്കിൽ അട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാക്കളുടെയും രക്തം കൊണ്ടല്ല സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് ഇതാ യാഗമായി തീർന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം അതും നമുക്ക് ഒരപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് വേണം ഞാനും നിങ്ങളും അകത്തേക്കൊരു ആത്മീക യാത്ര ഒരു വളർച്ച നമ്മൾ ആരംഭിക്കാം ഈ പ്രാകാരത്തിന്റെ പുറത്ത് ലോകമാണ് ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ആര് വിശ്വസിച്ചു നിനക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന ഒരു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ഒരു മഞ്ഞയുണ്ട് ഇതാ യേശു പറഞ്ഞ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള ഒപ്പമാകുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മൂന്ന് മഞ്ഞയെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ലോകത്തിലുള്ളൊരു പൈതൽ ആ വേലിക്കെട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ള പൈതൽ ആ ദേവാലയത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള പൈതൽ ആ പൈതൽ ഇതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ലഭ്യമല്ല അവർക്ക് ഈ സന്ദേശം പറയുകയാണ് ഈ സന്ദേശം ആര് വിശ്വസിച്ചു ഈ സന്ദേശം നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ ഇതാ നിനക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന ആ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആത്മീക വളർച്ചയുടെ പടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറാം നിനക്ക് ലോകമെന്ന ആ പ്രാകാരത്തിന് വെളിയിൽ നിൽക്കേണ്ട പകരം നിനക്ക് അകത്തേക്ക് വരാം ആ പ്രാകാരത്തിലേക്ക് വരാം ആ പ്രാകാരത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പമായ ആ ക്രിസ്തുവിനെ നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാം ക്രിസ്തുവിനെ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഈ റിപ്പോർട്ട് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാം തുടർന്ന് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നിനക്ക് നീ വിശ്വസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതാ നിനക്കൊരു ആത്മീക വളർച്ച ആരംഭിക്കുകയായി ഇനി തിനക്ക് അവിടെ നിൽക്കേണ്ട നീ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മകനായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ നീ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി ഒരു പുരോഹിതന് അവന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പുരോഹിതൻ അനുദിന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സാങ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് അവന് പ്രവേശിക്കാം ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് അവന് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെയുമുണ്ട് അപ്പം ആ അപ്പത്തിന്റെ പേരാണ് കാഴ്ചയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഷോ ബ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂ ബ്രഡ് ഇതാ ഈ വചനത്തിൽ നിരന്തരം വളരാം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയപ്പമാണ് ഈ വചനത്തിൽ നിരന്തരം വളരാം ഹലോയ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ വചനം മാത്രമല്ല കാഴ്ചയപ്പം മാത്രമല്ല 
ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിലൂടെ വീഞ്ഞുവിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെയും അകത്ത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ട് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് യാഗമായ ഒപ്പമല്ല കാഴ്ചയൊപ്പമല്ല മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്നെയാണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു തലത്തിലേക്കൊക്കെ നാം വളർന്ന് കയറേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് വേണി വളരണമെങ്കിൽ മുപ്പത് വേണി വളരാം അറുപത് വളരണമെങ്കിൽ അറുപത് വളരാം അല്ല നൂറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൂറിലേക്കും വരാം നമ്മുടെ ചോയ്സാണ് ഇത് നമുക്ക് അനുവദിച്ച സമയമാണ് ഒരു അല്പ സമയം ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ഉള്ള സമയം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതിനെല്ലാം അഴമേറിയ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ മുപ്പതിലല്ല ആ പ്രാകാരത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ അവൻ നിത്യമരണത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാൽ അവൻ അകത്തേക്ക് വരാം എപ്പോ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശ്വസിച്ചു ഇതാ നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ത ചുരുക്കമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാം അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഹു ഹാസ് ബിലീവ്ഡ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നാട്ടില് ഈ രോഗവുമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൽ രോഗബാധയുമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില് ഷട്ട്ഡൗൺ എല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇത് നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി വരിക എന്തൊക്കെ റിപ്പോർട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് എത്ര കിലോ കിട്ടും എത്ര ക്യാഷ് കിട്ടും ആ റിപ്പോർട്ട് കേട്ടിട്ട് വേണം ആദ്യമൊന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതൊന്ന് വാങ്ങിക്കാം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ എല്ലാം ജഡമാണ് ഒന്നും ആത്മാവല്ല അതൊക്കെ താൽക്കാലികം ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത ദിവസം മരപ്പുരയിൽ പോകും വിടം കൊണ്ട് തീരും പക്ഷെ ആത്മാവിൻ്റെ തലമല്ല സീഡുകളാണ് അതൊക്കെ നിത്യ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇത് ജഡ വാക്കുകളല്ല ആത്മാവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിന് പുറപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാൻ പോവാ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇളയ തൈ പോലെയും വരണ്ട നിലത്ത് നിന്ന് വേർ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയും അവന്റെ മുമ്പാകെ വളരും കർത്താവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു തൈ വരണ്ട നിലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു തൈ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരും പുകഴ്ത്തി പറയാനില്ല അവൻ്റെ മുമ്പാകെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ യേശു ക്രിസ്തു വളരും അവന് രൂപഗുണമില്ല കോമളത്വമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിത്ത ആഗ്രഹിക്കത്തക സൗന്ദര്യവുമില്ല ഇനി അതിൻ്റെ റീസൺ പറയുകയാണ് അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു ത്യജിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യര മനുഷ്യന് വേണ്ട യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളല്ലേ ഇന്ന് വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് യേശുവിനെ വേണ്ട യേശു ചതിയനാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പൈലറ്റിനോട് പിലാത്തോട് പറഞ്ഞു ആ ചാതിയൻ ജീവിച്ചിരിക്കും പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർക്കുമെന്ന് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ മോഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യത്തെ ചതിയേക്കാൾ വലിയ ചതിയാണ് ആ ചതിയൻ അവനത് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് പേരുമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഉടൻ പറയാണ് അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസന പാത്രമായും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക രോഗം ശീലിച്ചവനുമായും ഇരുന്നു രോഗം ശീലിച്ചവനുമായിരുന്നു അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറിച്ച് കളയത്ത വണ്ണം കളയത്തക്ക വണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു അപമാനിക്കപ്പെട്ടു മഹത്ത് തുപ്പിയും ദാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ യുവാവിനെ വസ്ത്രമൊലിഞ്ഞു മഹത്ത് തുപ്പി അടിച്ചു എന്നിട്ട് പറയും നിന്നെ അടിച്ചത് ആര് 
നിന്ന് ചെയ്യാണ് അവൻ നിന്നതനായിരുന്നു നാം അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല നാം എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നാം അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല പക്ഷെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവനെ ഇതിന്റെ പ്രയോജനമില്ല ഇതൊരു കർമ്മമല്ല റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം വിശ്വസിക്കേ സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ അവർ സിക്നെസ് ആൻഡ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഗ്രീഫ് രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നല്ല വാർത്തയാണല്ലേ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ച ആരുടെ രോഗങ്ങളെയാ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു ഇതെല്ലാം ഭാഷകൾ സ്പിരിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ യേശു വഹിച്ചു റിപ്പോർട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുക തുടർന്ന് അവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ വേദനകളെ എല്ലാം നമ്മുടേതാ നമ്മുടേത് അവൻ ചുമന്നു നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ വഹിച്ചു നമ്മളെ ചുമന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഈ റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസിച്ചതേ ഇല്ല യഹോദരന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇവൻ ചാതിയന ഇവൻ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നവരെ ഇവൻ കള്ളപ്രവാചകനാണ് പിശാചികൾ കൊണ്ട് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്ന പിശാചിന്റെ റെപ്രസെന്റീവായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും തണ്ടിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു ദൈവം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആളുകളാ കണ്ടോ ഈ കള്ളനെ ഈ തിന്മ നിറഞ്ഞവനെ ഈ കള്ളപ്രവാചകനെ പിശാചിന്റെ റെപ്രസെന്റീവിനെ ഈ ചാതിയനെ ദൈവം വെറുതെ വീട്ടില്ല കേട്ടോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചു ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നാമോ ദൈവം അതിനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനം അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രയോജനമില്ല ആരാണോ വിശ്വസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അവർക്കാണ് അതിന്റെ പ്രയോജനം ഉള്ളത് ആരാണോ ഇത് വിശ്വസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ഉള്ളത് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു എന്നാൽ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 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 നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വേറെ തലത്തിലാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും ആരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ അതിർ അതിക്രമങ്ങൾ ഹലലൂയ എല്ലാം നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഒന്നും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു വരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസിക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ നമ്മളുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി റിപ്പോർട്ട് ഹലലൂയ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കാതെ ആണ് നല്ലൊരു പങ്കും ഇതാ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഇതാ വേറൊരു ദേവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയുടെ പ്രൊമോഷൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റും ഇതൊക്കെ മാത്രം ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാ പക്ഷെ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശ്വസിക്കേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവൻ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു വിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി അവന്റെ അടിപ്പിണരികളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യവും വന്നു വിരിക്കുന്നു അവൻ ഏറ്റ അടികൊണ്ട് നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹീലായിരിക്കുന്നു അവൻ ഏറ്റ അടികൊണ്ട് ഹലലൂയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു തല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു തല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഏത് മഞ്ഞയിലാണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ കാൽവരി ക്രൂശിലെ ആ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ മഞ്ഞയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഉൾത്തളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് തുടർന്നുള്ള വളർച്ചയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇരിക്കുന്നത് 
ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് യാഗമായ മഞ്ഞയെ ഏത് രീതിയിലാണ് നാം സ്വീകരിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷോബ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയൊപ്പം അതിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത വളർച്ചയിലേക്ക് കയറുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അടിസ്ഥാനം പ്രോപ്പർ അല്ല എങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വളർച്ചകളെല്ലാം ബലഹീനമായി വെക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആ വിഷയമാണ് ഇവിടെ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതിനെ എന്റെ ജനം നശിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ മഞ്ഞിയായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാനമില്ല ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമ്മൾ പണിതുയർത്തേണ്ടത് പണിത് എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു തലം മനസ്സിലാക്കിയാട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ മഞ്ഞ ആദ്യ വചനമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതാ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനങ്ങളെ വിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യ വചനങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പറായിട്ട് അടിസ്ഥാനം വിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത വചനങ്ങളിലേക്ക് പരിജ്ഞാനപൂർത്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഷോബ്രഡും പിന്നെ ഹിഡൻ ബ്രഡിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നെ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഹിഡൻ ബ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രഡിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് പലപ്പോഴും പലരും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവരവർ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞയുണ്ടോ ഹിഡൻ ബ്രഡ് അതെ ഉണ്ട് അതിപരിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞയുണ്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞയുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞയുണ്ട് പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായ മഞ്ഞയുണ്ട് അപ്രാകാരത്തിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ മഞ്ഞകളും ഇതാ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവായി ഒരു നല്ല ഓരോ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് നല്ലൊരു അടിസ്ഥാനമിട്ട് കാര്യങ്ങളെ പണിതു വരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ അകത്തെ ദേവാലയ പണി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് കൂടെയും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ തെറ്റ് നാം ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു താന്താന്റെ വഴിക്ക് അവനവന്റെ സ്വന്തം വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം യേശുവിന്റെ മേൽ ചുമത്തി ഇത് റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ അകൃത്യത്തിന്റെ പരിണിത ഫലം നാം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇതാ ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ അതങ്ങ് ചുമത്തി നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുവാൻ റിപ്പോർട്ടാണ് വിശ്വസിക്കണം റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു തലത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ റിപ്പോർട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റികളാണ് എനിക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് ഇതാ ലോക്ക്ഡൗൺ വരുമ്പോൾ അഞ്ച് കിലോ അരി അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കിലോ അരി ഇതാ ഓരോരുത്തർക്ക് രണ്ടായിരം അയ്യായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇതാ ആ അരി മേടിക്കാൻ പോവുകയില്ല ആ ചെക്ക് വാങ്ങാൻ പോവുകയില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് മനസ്സിലാക്ക ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ നാം ഓരോ താന്താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നാൽ ഹോമം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം പാപം യേശുവിന്റെ മേൽ ചുമ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിഹാരമായി എന്തിനൊക്കെ പരിഹാരമായി നമ്മുടെ അകൃത്യത്തിന് പരിഹാരമായി വേറെ എന്തിനൊക്കെ പരിഹാരമായി നമ്മുടെ രോഗത്തിന് പരിഹാരമായി വേറെ എന്തിന് പരിഹാരമായി നമ്മുടെ വേദനകൾക്ക് പരിഹാരമായി വേറെ എന്തിന് പരിഹാരമായി നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് പരിഹാരമായി ഇതാ ഓരോന്നിനും പരിഹാരമായി കർത്താവ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവലി ക്രൂസിൽ യാഗമാവുകയാണ് അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ യേശുവിൽ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോ ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ അകൃത്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ഇതാ എന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ യേശു യാഗമായത് കൊണ്ട് ഇതാ അതൊന്നും ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയിട്ട് തന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരവയവമായി എന്നെ മാറ്റുവാൻ എന്റെ യേശു കാൽവരൽ
അല്ലാതെ ഇത് മതം മാറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല ഇത് ഇത് വിശ്വസിക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടാവായ ദൈവ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി പാപത്തിന്റെ കണിയിൽ പിശാജിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ വീണുപോയ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവ ഇതാ തന്റെ ഓമന പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമാക്കുകയാണ് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യാഗമാക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇതാ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ 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 പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബലമാണ് ഹലലൂയ എന്നാൽ നമ്മളിത് ഓർക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പിശാജ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതാ പിശാജിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പിടി നഷ്ടമാവുകയാണ് ഇതാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മഞ്ഞ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് അവന് നിത്യജീവനം എന്റെ ശരീരം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണമാണ് എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയമാണ് പലർക്കും എടർച്ച ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വചനമാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ വചനം ഇത് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് പലർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആര് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്കത് മനസ്സിലായില്ല അത് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിന് ആ മേൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കർത്താവെ ഒരപ്പം കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ മാംസമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ യഹൂദന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വീഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ രക്തമാണെന്ന് യഹൂദന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് കഠിനമാക്കി ഇതൊക്കെ ആർത്ത് പറ്റി ഒരു തിന്നാൻ ഇതെങ്ങനെ പറ്റും കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജഡികമായ വാക്കുകളല്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് ആത്മാവാണ് അത് ആത്മാവാണ് അത് ദൈവത്തിന് ഉത്ഭവിച്ച വാക്കാണ് അത് ആത്മാവാണ് അത് സീഡാണ് ആ സീഡ് നീ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നീ കഴിച്ചാൽ അതിന് റിസൾട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഹലലൂയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സുശേഷമാറാം മധ്യായ അതിന് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയും കർത്താവ് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു വചനമാകുന്ന അപ്പത്തെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും വീണ്ടും അത് കർത്താവ് ഒന്നൊരു ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് അത് ദൈവം വെച്ച ആ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഞാൻ കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ഞാൻ കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ഇരുത്തരെ ശരീരത്തേക്ക് തിരിയുകയാണ് ലോകത്തിന് ജീവന് വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ മാംസമാകുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ മാംസമാകുന്നു ആകെ ലഘുതന്മാർ നമുക്ക് തന്റെ മാംസം തിന്നേണ്ടതിന് തരുവാൻ ഇവന് എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു തമ്മിൽ വാദിച്ചു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തു ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവർക്കും മനസ്സിലായില്ല നമുക്കും പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതാ തുടർന്ന് യേശു വീണ്ടും അവരോട് പറയാം ആമേൻ ആമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഉറപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം തിന്നാതെയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കാതെയും വരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജീവൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജീവൻ ഇല്ല അതായത് മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം തിന്നാതെയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കാതെയും വരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഇല്ല ഉള്ളിൽ ജീവൻ വേണം അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വന്നിരിക്കണേ എന്തുകൊണ്ടാ ഇവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ജീവനും കൊണ്ടാ ഷർട്ട് ഇട്ട് വന്നിരിക്കണേ കന്തൂറിട്ടാ വന്നിരിക്കണേ ജീവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കണേ പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല പുറത്ത് ജൂക്കേൽ ജീവനുണ്ട് അകത്ത് സ്വയെ ജീവനില്ല ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യപുത്തന്റെ മാംസം തിന്നാതെ അവൻ രക്തം കുടിക്കാതെ ഇരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല തുടർന്ന് പറയാണ് എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വീണ്ടും പറയാണ് അതിന്റെ അമ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം എന്റെ മാംസം 
സാക്ഷാൽ സാക്ഷാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് സ്പിരിറ്റിലേക്ക് മാറി ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറി ഒറിജിനലിലേക്ക് മാറി സത്യത്തിലേക്ക് മാറി സാക്ഷാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് വേറെ ഭാവം ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി വള്ളിയും ഇതാ ഞാൻ സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും സോറി എന്റെ മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയവുമാവുന്നു ഒറിജിനൽ ഭക്ഷണം ഒറിജിനൽ പാനീയം ഗ്ലോറി ഹലെ ലൂയ എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും ഹല ലൂയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു തല നമുക്ക് അധികം പേർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു സീഡാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഭൗതികമായി നാം അവിടെ കാണുന്ന ആ അപ്പം ഇതാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആത്മിക ഭൗതികമായി നാം കാണുന്ന ആ വിഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ പക്ഷേ ആത്മീയമായി നാം അത് കാണുമ്പോൾ അത് യേശുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ഇതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് പറയും ഇത് മനസ്സിലായില്ല ജനികമായി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സംഭവം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ യേശുവുമായി ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അത് ആയിപ്പോയി അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അവർ കഫർണ ഹോമിൽ അവരെഴുതിയിരിക്കുന്നു അവർ കഫർണ ഹോമിൽ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും അത് കേട്ടിട്ട് ഇത് കഠിന വാക്ക് ഇത് ആർക്ക് കേൾപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ അതിനെ ചൊല്ലി പിറവിറുക്കുന്നത് യേശു തന്നിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞ അവരോട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ചയാവുന്നു ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ചയാവുന്നുവോ തുടർന്ന് കഥാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അറുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകും മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളില്ലയോ ആ വചനങ്ങൾ ഏതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ എന്റെ ശരീരം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണമാണ് എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയമാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ജഡമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞത് ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനും ആവും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആത്മവചനങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാ ആത്മവചനങ്ങൾ ആത്മീയ ഭക്ഷണം ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നാം പണ്ട് ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ജഡത്തിലല്ല റോമലേഹ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തുടർന്ന് പറയുന്നു നാം ഇന്ന് ആത്മാവിലാണ് ആത്മാവിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ജഡഭക്ഷണമല്ല ആത്മഭക്ഷണമാണ് കഥ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വചനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ആത്മാവും മാത്രമല്ല അത് ജീവനുമാവുന്നു അത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഒരാത്മീയനെ അവൻ കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യും അതിനതിനെ വിവേചിക്കും എന്നാൽ അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് അത് കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പതിനാല് ഒരു കൂട്ടൻ ജനം ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യേശു പറഞ്ഞ വാക്കിനെ ഫസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പതിനാലാം വാക്യം പറയുകയാണ് എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിന് ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അതവന് ബോഷത്തമാവുന്നു കാരണം എന്ത് എന്തൊക്കെ ഈ പറയണ ഈ വ്യക്തി തന്റെ ശരീരം തിന്നണം തന്റെ രക്തം കൂടിക്കണം ഇത് ആത്മീയമായ വിവേചിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഇത് ബോഷത്തമാണ് അവിടെ പറയുകയാണ് ഇതാ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിന് ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അതവന് ബോഷത്തമാകുന്നു അതവന് ബോഷത്തമാണ് ആത്മീയ വിവേചിക്കേണ്ടതാകിയാൽ അതവന് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഈ സംഭവം എന്താണ് ആത്മീയ വിവേചിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർക്ക് ഇത് ബോഷത്തമായി കിടക്കുകയാണ് ബോഷത്തമായി യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധ പോലീസ് പുസ്തകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവർ ക്രൂശിലെ മരണോ ആ യേശുവിന്റെ മരണം രക്ഷിക്കുമെന്ന് പലരോടും പറയുമ്പോ ഇതവർക്ക് ബോഷത്തമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഇതാ ഇത് യഹൂദന്മാർ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു യവനന്മാര് ഇതാ അവർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാലോ ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒരു 
ക്രിസ്തുവിനെ പൂശിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്നാണോ നീ പറയുന്നേ ഒരു ബോഷത്തോണല്ലോ ഒരു ബോഷത്തോ ദാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരെ അടയാളം ചോദിക്കുന്നു യവനന്മാർ ജ്ഞാനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അതെന്താണ് യഹൂദന്മാർ കിടർച്ചയും ജാതികൾക്ക് ബോഷത്വവുമാണ് ജാതികൾക്ക് ബോഷത്വവുമാണ് കാരണം ഈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ബലഹീനനായി തോറ്റു കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് എന്തൊക്കെയായി പറയണേ ഒരു ബോഷത്വമാണോ ഈ പറയുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ബോഷത്വമാണ് എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് ഹലഡൂയ ഇനി തിരുവത്താല ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ബോഷത്തമാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ മരണത്തെ നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്റെ മരണത്തെ നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ദൈവത്തിന്റെ വചനം വീണ്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പല മേഖലകളിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പം ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു ഇത് എന്റെ രക്തമാകുന്നു മർക്ക സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മർക്കോസ് പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് കഴി കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതെന്റെ അപ്പത്തിന്റെ ഇതെന്റെ ശരീരത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഭൗതികമായി പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കിയ ആ ശരീരത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ പക്ഷേ യേശു പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടല്ല യേശു പറയുന്നത് ആത്മീകമായിട്ടാണ് യേശു അവിടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു വാങ്ങുവിൻ ഇത് എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ ശരീരം ഇത് എന്റെ ശരീരം അളറുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് ആത്മീകമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അഥവാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് ആത്മാവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരും വീണ്ടും താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോ അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം പിന്നെ പാനമാത്രം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി അവർ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുന്നതായ നിയമത്തിനുള്ള എന്റെ രക്തം ഇതെന്റെ രക്തമാണ് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിന്റെ വാക്ക് ആസിറ്റീസ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക ആസിറ്റീസ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക ആ ജീവനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക ആ ജീവനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നേ തീരും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുകയാണ് എന്റെ രക്തം എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് അവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് ഹലലൂയ ആത്മീയ തലത്തിൽ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ തന്നെ കഴുകുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഇതാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ നവീകരണത്തിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ നവീകരണത്തിന് ഇതാ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് രാമേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരാം നമുക്ക് ഈ മനോഹരമായ ദൈവം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരാം ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട ബെനിഫിറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമാകും ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് നിത്യജീവനിൽ നാം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ഇതാ എന്റെ എല്ലാ അകൃത്യങ്ങളും കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ചുമന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇതാ എന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാക്ഷാൽ എന്റെ രോഗങ്ങളെയും യേശു വാക്കിച്ചു ഇത് നാം വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവർ മേലാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരുന്നത് തുടർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയും എന്റെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു എന്റെ വേദനകളെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ചുമന്നു തുടർന്നും പറയാണ
ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഇന്നിന്ന ഫെസിലിറ്റികൾ എനിക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഓർമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും തുടർന്ന് ആ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോ എന്നെ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഇന്ന് പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായ നമ്മുടെ ശരീരം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ശരീരം അവിടെ തന്നെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ശരീരം ആരോഗ്യത്തിലൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആവശ്യമാണ് കാരണം നാം യേശുവിന്റെ അവയവങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തെ രോഗം തൊടാതെ ഈ ശരീരത്തെ ഇതാ മറ്റു തിന്മകൾ തൊടാതെ ഇത് ആരോഗ്യത്തിലൂടെ നിൽക്കുവാൻ ഈ മനസ്സ് സമാധാനക്കേണ്ടി ഇരിക്കുവാനല്ല സമാധാനത്തോടുകൂടി ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവമായി ഈ ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതിനല്ല എല്ലാ ശിക്ഷയും നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പ് പാവങ്ങളേക്ക് പരിഹാരം മാത്രമല്ല നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സകല രോഗങ്ങളും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്ത റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നാം അത് വിശ്വസിച്ചാൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാകും നാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാകില്ല ഇതാ എന്റെ സമാധാനത്തിനാണ് ശിക്ഷ കർത്താവിന്റെ മേലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സമാധാനം നമുക്കുണ്ട് കാരണം കർത്താവ് തന്നത് ഈ വചനങ്ങൾ ആത്മാവാണ് ഇതൊരു സീഡാണ് ഈ സീഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അത് വളർന്ന് പന്തലിച്ചാൽ അത് വിശ്വസിച്ച് വളർന്ന് പന്തലിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വിമാനത്തിൽ കയറിയാൽ എന്നെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ച് അതിൽ കയറി എനിക്ക് എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് എങ്ങനെ പറക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അത് കയറി യേശു പറഞ്ഞു ഇതാ എന്റെ ഈ ശരീരം എന്റെ ഈ രക്തം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുവാൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവകരങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾപ്പിക്കാം നാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പസ്ഥലപ്പുറത്ത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇതാ അന്ന് അവർ ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വന്നു അവർ ദേവാലയത്തിൽ കൂടി പക്ഷെ അപ്പം നുറുക്കിയത് ഭവനങ്ങളിൽ വെച്ചാണെന്ന് നാം കണ്ടു ഹലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടു ആദ്യ ആദ്യ കാലത്തെ അവരുടെ പെസഹ ആ പെസഹ കുഞ്ഞാടിന് അറക്കുന്ന ആ സമയം ഇതാ അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായല്ല നടത്തുന്നത് ഓരോ ഭവനങ്ങളിൽ പെസഹ കുഞ്ഞാടിന് ആ മാസം പത്താം തീയതി അവർ ഒരു ഊനമില്ലാത്ത ആടിനെ സൂക്ഷിച്ചു ഇതാ തുടർന്ന് പതിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് അവർ കുടുംബ കുടുംബമായി ഒരു കുടുംബത്തിൽ നാല് പേരെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ആടിനെ എടുക്കുക അല്ല രണ്ടുപേരെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ആടിനെ അവർക്ക് തിന്നാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലെയും കൂടെ ആളുകളെ വിളിച്ച് ഒരുമിച്ച് കാരണം അതൊന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാം അത് യേശു നമ്മുടെ ഒരു നേടലാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു നമ്മുടെ പ്രസാ കുഞ്ഞാട് നമുക്ക് വേണ്ടി അർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അത് നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്ക് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ചിന്തകൾ നാം മറന്നു പോകരുത് ഈ ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വിശുദ്ധ തിരുവത്താൻ ശുശ്രൂഷയിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിലെ സകല ഫെസിലിറ്റികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാവുന്നു കേട്ട സന്ദേശത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവെ അങ്ങ് എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇതാ എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനതിന് ആമയം പറയുക കാരണം ഞാനത് ശിശുവാ എനിക്ക് പലതും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങ് എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ എല്ലാം ചെയ്യുള്ളൂ പ്രിയ പിതാവെ അങ്ങയെ ചോദ്യം ചെയ്യാം അങ്ങ് എന്തു പറഞ്ഞു ഇത് അതിന് ഞാൻ ആമയൻ പറയും എങ്കിലും എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാകണം എന്നെ തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്നെ അങ്ങത് പറഞ്ഞു തരണമേ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരണമേ അതിനായി ഞാൻ എന്നെ അങ്ങടെ കരങ്ങളിരിക്കില്ല അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്നെ സമർപ്പിക്കുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വകീയ പിതാവ് അങ്ങനത്തെ വചനത്തിനായി നന്ദിയോടെ ഞാൻ അങ്ങ് സ്തുതിക്കു
നല്ലൊരു പങ്കിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കാനല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവാണ് അതൊക്കെ ജീവൻ തരും വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജഡം മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ പക്ഷെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവാണ് കർത്താവേ അദൃശ്യമായ ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ പിതാവായ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതാ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് ആമേൻ പറയുന്നു പ്രിയ പിതാവേ ഞങ്ങളെ നയിച്ചാട്ടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ടെ ഞങ്ങളെങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു സ്വകീയ പിതാവേ അങ്ങോട്ട് ഓമനപുത്തനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു നയിച്ചാട്ടെ നടത്തിയാട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവ്